നമസ്കാരം രമ്യ സ്പാൻഡിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ രമ്യ ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു റൈസ് ഐറ്റമാണ് തക്കാളി ചോറ് ടൊമാറ്റോ റൈസ് ടൊമാറ്റോ പുലാവോ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന തക്കാളി ചോറ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചോറൊക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ഇടക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കൂ അവർ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ചും തക്കാളിയൊന്നും കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണേ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി ചോറ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ തക്കാളി ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ തക്കാളി കടിക്കുന്നതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കി ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറിന് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ചോറ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് വരുപ്പ് അതൊന്ന് കഴുകിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു നാല് ഏലക്ക ഒരു മൂന്നാല് ഗ്രാമ്പു ഇതൊന്നും ഇടണം നിർബന്ധമില്ല ഇതൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറിന് കുറച്ചും കൂടി മണം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പെരുഞ്ചീരകമാണ് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് നേടുക കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാഷ്നെ തണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചാച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചാച്ചതും രണ്ടും കൂടി ചാച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു നല്ലൊരു പഴുത്തൊരു തക്കാളി ഒരു ചെറിയ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം കൂടി വഴച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചുമന്ന മുളക് മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചെടുക്കാം ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നവരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഒരു മിനിറ്റോളം നമുക്കിതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നടുവിലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ചോറിന് കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി വഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയുടെ പ്യൂരി അതുമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ നമ്മൾ വഴച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയം വരെ നമ്മളിതൊന്ന് വായിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെയൊക്കെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്
ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അരിയുടെ വേവിനനുസരിച്ച് ചിലതിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കേണ്ടി വരും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്മിലിട്ടോളൂ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അടച്ചു വെക്കാൻ അടച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് വൈകാം പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അരിയുടെ ബ്രാൻഡ് അനുസരിച്ച് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വേവുന്ന ടൈമിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയോ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഏത് അരിയായാലും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോറ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കുക്കായി വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലോ ഫ്ലെയിമും ഹൈ ഫ്ലെയിമും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോറ് കറക്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ റൈസ് തക്കാളി ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കറിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കറിയും കറി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് കറിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോറ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവർ ബൈ ബൈ